Зеленый чай, господин президент. Я же просил кофе. Кофе вы сегодня уже пили. Много кофе пить вредно. Белла Рудольфовна, я не совсем понимаю, что это за цифры. Зарплат неведомости администрации. 200 миллионов? Василий Петрович, я прошу прощения, но у нас через полчаса встреча с Кабмином. Да, я помню. Юрий Иванович, вы в курсе, что годовой бюджет аппарата президента 200 миллионов? Не годовой, а месячный. И слава богу, потому что Рада и Кабмин тратят в два раза больше. А учителя и врачи второй месяц не получают зарплату. Дефицит бюджета – мировой кризис. Получают по 25%. процентов. Пытаемся хоть чем-то помочь людям. А цены растут. Как говорится, в казне мышь повесилась. Ну хорошо, какая задолженность? Ну не то чтобы критическая. 500 миллионов. Погасим, Василий Петрович, неделька, две, месяцок. Ну, опаздываем мы уже. Ну, ладно, ладно, хорошо, поехали. Потом. Поехали. А? а что это такое? Планета Земля. Оп, ручная работа. Кто это сделал? Бог. Василий Петрович, а как вам вообще кабинет? Нравится или хотите что-то добавить? Честно говоря, я бы здесь все убрал. Почему? Меня родители воспитывали по-другому. Аккуратнее, аккуратней. Заносите. Золото не облупите. Так, заносим, вешаем. Да, извините. А кариатиды? Сейчас. Мать, кто такие кариатиды? Статуи женщин в греческой архитектуре. А, кариатиды не надо. Нет. Что, а, позолоченные? Ну тогда, конечно, везите, но. Ну что, мать? Ну правда же, красиво, да? Да, Петь. Наверное, ты все-таки был прав. Слышь, наверное. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор, мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть. Достоинство и честь, и даже крики браву. Персональный самолет мне выделил народ, А что имею право на животу? Вот тут набью тату слуга народа. Нет, а как вы относитесь к тому, чтобы сократить госаппарат? Да, конечно, раздули госаппарат. Получается, какой-то пир во время чумы. Согласен, согласен. Я предлагаю 10%. Точно, 10% сократим и начнем работать. Нет, нет, 10% оставим, а сократить 90. Мороженка не хотите? Вот тут рядом. Эх, все-таки есть справедливость в жизни. Решил на старости географии подучить? Ага. Буду путешествовать и каждую поездку отмечать напитками тех стран, где побывал. Я вижу, в Ирландию ты уже съездил. Это небольшие наброски, так, заскочил грамм на 200. Смотри, не набросайся у меня, Магеллан. Ларька, я Тёма, ну какой разговор? Конечно, приезжайте. Там шашлыком нажарим, караоке парю. Что значит есть? Там все есть. Ты давай эту Ваньку из девятого и Марину из шестого. И... Хотя, знаешь, давай эту оборочную возьмем. Пускай она там хоть лесным воздухом падает. Вообще, девки, давайте всем составы. 144 гектара пруды, белки. Я тебе потом перезвоню. Ничего так, маникюрщица сходила. А что это? Вот. Обставляемся помаленьку. Да, ты же шо? Вот это да. Гробница пшонки Ой, тить. ой, ну а ты понимаешь, теперь хоть в дом людей не стыдно пригласить. А? Mm -hmm. Он меня слышал, mm -hmm. ты девочек позвала. Не, ну позвала, но не в эту шкануру, вы чё? А куда? Ма, к нам, в Межигорье. А вы думали, что мы Васю там одного оставим? Мы, в конце концов, семья. Тыл, как говорится. Етить колотить, вот это мы с тобой маху дали, мать, а? Как это мы Ой. про Межигорье-то не подумали? А вы ничего не подумали. Что теперь делать со всем этим бараклом? Обнять и плакать. 
Нет, можно сократить 90%. Можно сократить всех. Но кто, извините, тогда будет работать? Юрий Иванович, можно подумать сейчас, кто работает. Зачем вообще нужны эти массажисты, психологи, мотиваторы? Это же вообще какой-то бред. Вы знаете статистику? В 92-м году в нашей стране чиновником было 69 тысяч. Я знаю, я был среди них. Вот, пожалуйста, а сейчас пять раз больше. Я тоже знаю это. Я тоже опять среди них. Очень смешно. 380 тысяч чиновников. Ну, помощники же вам все равно нужны. Но одно дело помощник у меня. А другое дело, зачем нужны помощники помощник Или заместитель помощника помощник это же какой-то парадокс. Чем больше в этой стране помощников, тем больше этому государству нужна помощь. Прекрасно сказано. Можно я стащу себе это на Фейсбук? Ну все шутите, я вам серьезно говорю. Живем с вами, как в той народной украинской поговорке. На двух козаки в три гетьмана. Боюсь, Василий Петрович, мы маршрутку не дождемся. Это не надо. Нам один квартал. Пойдем пешком. А это кто? Наверное, мы. Хотя нет. Это Игорь Николаевич, министр финансов. Куда это он так спешит? На встречу с вами. Евгений Николаевич, министр юстиции. А это кто? Если не ошибаюсь, э, Валерий Дмитриевич. Валерий Дмитриевич. Министр образования? Осуждаю. Одно дело президент, другое дело какой-то министр. Разберемся. А это кто? Это жена министра экономики. Тоже на встречу со мной? Нет, на встречу со своим парикмахером. Ничего в этой стране не меняется. Будь моя воля, я бы этого клоуна вообще бы не ждал. Пожалуйста, Василий Спасибо. Присаживайтесь, Василий Петрович. Ой, вы простите, садитесь. Ну что, Василий Петрович, я постою. Сегодня вы в моем кресле, завтра я в президентском. Василий Петрович, позвольте повторно, так сказать, воочию познакомить вас с исполнительной и плодоносной веткой власти. Игорь Михайлович, министр финансов, доктор экономических наук, почетный президент Института финансовых инноваций. Вор. Казнократ и алкоголик. Вася, ты же видел эти скандальные фото. Дмитрий Леонидович, министр здравоохранения, заслуженный врач Украины, профессор. Алчи и циничная тварь. На госзакупках медикаментов для детей собрал себе на остров. Вася, ну ты же читал в газете эту статью. Да, очень вредно. Валерий Дмитриевич, министр образования, автор многочисленных педагогических методик, кавалер ордена Ярослава Мудрого. Хамское и циничное мудло. Детям в школах учебников не хватает. Оно закатило себе юбилей. Лобстеры, омары, салюты, фейерверки. Мадонна выступала. Очень приятно. Вася, что тебе приятно, а? Приятно поставить всю эту свору к стенке, иллюстрировать. Это проще всего сделать. Ну, конечно, ты ведь у нас педагог. Давай. Панькайся с ними, перевоспитывай. Ты, видно, только с трудовиком был такой смелый. Причем здесь моя смелость? Я президент, я не тиран. Я должен сам во всем разобраться. Нельзя всех в себе. Можно, а главное нужно. Ты посмотри на эти рыла. Неужели ты вправду думаешь, что можно их изменить? Их исправить либо осиновый кол, либо серебряная пуля. Их нужно либо расстрелять, либо повесить. Решай сам. Ты ведь президент. Смелее, Вася. Ты же ждал этого момента всю жизнь. Ну, встань, скажи этим мразям в лицо, что думает про них народ. Смелее, Вася. Ну, что же ты молчишь? Молчание – это продолжение спора другими средствами. Ты сам об этом говорил. А что я говорил? Что тот, кто негодует при всякой несправедливости, мой товарищ. Нужно становиться грубее. Родина или смерть? Сергей Павлович, министр инфраструктуры. Очень приятно. Надеемся на благотворное сотрудничество и разрешите в знак уважения преподнести в подарок эту главу. Спасибо. Вам слово, господин президент. 
Да. Честно говоря, меня поражает ваше безразличие и цинизм. В тот момент, когда наша страна находится за чертой бедности, вы с легкостью перекрываете центр только для того, чтобы с ветерком промчаться на своих шикарных автомобилях. На стоимость каждой из которых можно сделать операцию какому-нибудь пенсионеру, построить школы в деревне, спортивные детские площадки, чтобы наши с вами дети не деградировали в подъезд. Живете сами по себе. Приросли своими задницами к этим крестам. Пот вытирать, потеете, нервничать. Другого вы Васю ждали, да? Булава с камнями, как бы дал пороже этой булавой министр здравоохранения он. Подлечить тебя, а вы министр образования? Все у вас нормально? Дети ваши где учатся? За границей? Кошмар какой-то, отъели рожи свои, плыли на щеки свои, потеют пальчики. Берешь девки, хоть бы глаза свои спрятали, и не посмотрю, что женщина. Может быть, что-то есть у вас человеческое, хоть в одном из вас, или вы скоты последние. Думаете, только о своих семьях, только о своих детях. От злости своей сохнетесь скоро, сучитесь. А вы седой вроде человек, посмотрите на себя. Вы хотите, чтобы вас помнили? Или чтобы вас вообще вспоминать не хотели, ваши дети? Разжирели здесь в то время, когда в некоторых семьях даже ребенку лишнюю пару ботинок не могут позволить купить. И скажите мне, в конце концов, чья эта жена ездит парикмахером с собственным кортежем, а? Василий Петрович, вы чего молчите? Говорите, Василий Петрович. Вам слово, господин президент. Я просто думал, что сказать. Да. А, а, ну, мне очень приятно, что я попадал, в, что я попал в, в круг. Не волнуйтесь. Да, немножко в круг профессиональных и грамотных людей. Я думаю, что все вместе мы поднимем экономику Украины. А мы уже над этим работаем. Василий Петрович, замечательные слова. Трапезная президента, здесь президент кушал, в этой чашке любил пить чай. Это гостиная президента, это мама президента. Петя. Не отвлекаемся работы. Широкий холл, потолки высокие, соседи тихие. А вот здесь у нас опочивание президента. Комната большая, просторная. Здесь у нас купальная и сра... санузел. Плитку недавно переложил, можете посмотреть. Здрасте. Сестра президента, она замечательная девушка. Не то, что папа президента. Шутка. Ну, у меня все понятно. Я думаю, что проблем с клиентом не будет. Тем более, что место-то на моле одно. Что да, тут да. В общем, уже сегодня я приведу к вам кого-нибудь для просмотра. Ждите. Па, вот оно тебе надо. Экскурсии эти будут устраивать. Начну сейчас тут. Под ногами путаться. Ну, а ты понимаешь, лишняя копейка не помешает. Слушай, президентская семья, она на полном гособеспечении. Подержи. Поэтому пока, Вася, президент. Вот ключевое слово пока. Ты че сплюнь? Дерево. Вышня. Хочу вас предупредить, понимаете, депутаты сейчас работают в постоянном напряжении. Здание маленькое, приходится уютиться, все трутся плечами, для них это стресс. И поэтому депутаты немножечко на взводе. Я сам немножко напряжен, но как-нибудь стараемся справиться. Шановные народные депутаты, я прошу вас успокоиться. Я прошу вас успокоиться и занять свои... Шановні депутати, президент в залі, я прошу заспокоїтися. Шановні депутати, я прошу вас заспокоїтися. Уважаемые депутаты. Ва уважаемые шановні депутаты. Путина свергли. Это шутка. Просто по-другому вас было не остановить. Присаживайтесь, господа народные избранники. Извините. Котлеты, винегреты. Ну, 
Спасибо, Юрий Иванович. Ма. Еще раз здрасте. Давно хотел с вами со всеми познакомиться. А все думал, с чего начать. Поэтому начну, пожалуй, с самого начала. С демократии. Вы слуги народа, вы все знаете, что такое демократия. Честно говоря, всем как удобно, так и переводит. А на самом деле, с греческого языка демократия переводится как народа власти. Демос кратос. Народ власть. Не крата демия. Понимаете, да? Не, не власть над народом, а наоборот. У нас же в стране демократия, правда же? Ну, судя по тому, что вы все время об этом твердите по телевизору. Власть в нашей стране действительно принадлежит народу. А народ, в свою очередь, нанимает вас и меня, в частности, на работу. Объясните, пожалуйста, почему тогда я простой избиратель? На зарплату учителя истории. Не могу позволить себе даже хрущевку в городе Киев. Когда вы, мои подчиненные, живете в роскошных хоромах. Вам не кажется, что это странно? Или мне одному кажется, что что-то не так? Все нормально у вас. Вы же слуги народа. Где это вообще видано, чтобы слуги жили лучше своих господ? Или, может быть, вы просто перепутали, и вы служите не тому хозяину. Вместо того, чтобы служить народу, вы прислуживаете олигархам. Неужели вам не хочется ничего хорошего сделать для этой страны? Неужели вы правда верите, что на том свете принимают платиновые карты. Уважаемые слуги народа, пользуясь правом законодательной инициативы, я предлагаю внести изменения в закон о статусе госслужащих. Первое. Отказаться от служебных лимузинов, резиденций, пансионатов. Второе. Сократить огромный штат ненужных помощников и прихлебателей. Третье. Для повышения эффективности нашей работы предлагаю Верховной Раде, Кабинету Министров и аппарату президента переехать в одно здание на ВДНХ. К тому же этим мы разгрузим, в конце концов, центр от этих бесконечных проб. Извините. Да. А что будет с нашими зданиями? Это наше лучшее строение. Все лучшее. Детям! Почему бы и нет? Все лучшее детям. Или кто-то против. Вот хорошо. А теперь можете продолжать драться, если больше делать нечего. Ну и в чем там у него проблема? Проблема, что депутаты служат не народу, а олигархам. Слушай, обидные вещи говорит. А мы что с вами? Не народ. Меня пугает другое. Риторика, голобородька. Боюсь, что нам всем скоро нужно будет уехать из страны. Ну да. Вылетаем через час, иначе Вася сделает нам... А вы знаете, господа, оказывается, у нашего голобородька есть принципы. Это, конечно, смех смехом, но мы же что-то придумаем, правда? Обязательно придумаем. Наши люди вправят этому Васе мозг. Ну что скажете? Присядем. Мебель, картины, все добро оставляем. Пользуйтесь. Цена не маленькая, но полный фарш. Фарш для меня значения не имеет. Для меня важна энергетика. Здесь жил великий человек. Спасибо. Я о вашем сыне. Спасибо за сына. Уверен, что в этих апартаментах я создам свой бестселлер. Бестселлер. Кстати, я не представился. А? Ян Давыдов, билетрист. Не читал. Неужели? Если сторона не возражает, предлагаю ратифицировать наше соглашение. А, ратифицировано, да. Добрый вечер. Президент. А, пап, пап, можно на минуточку? Mm -hmm. Да. Извините, не единицу. Да, простите, сейчас. А что тут происходит? 
Что это за люди? Что а, это за картины? Вася, не волнуйся, это все остается квартирантом. И каким квартирантом? Я сдаю квартиру, а на вырученные деньги буду заправлять машину и возить тебя из Мироли на работу. Чтоб никто не трепал, что президент из казны танжирит деньги на заправку своего джипа. Какой джип? Пятый. Чем ты говоришь? Про какое межугорье? Как какое? Сынок, у нас что, много межугорий? Ты не в себе или что? Мы не переезжаем ни в какое межугорье. Ну, еще не готовы, что ли? Жаль. Неудобно как-то получилось. Люди пришли. А люди сейчас уйдут. А? а вы простите, пожалуйста, еще раз. Это неловко. Не, не, не... Это неловкое недоразумение произошло, так что эта квартира не сдается. До свидания. Я... Ян Давыдов читал. До свидания. Сделаем ремонт Межугорье. Милости просим в гости. Папа. Сынок. О, девочки. Привет. Вася, вот. а, па, па. Давай. У нас тут эти... Э, гаи. Кариатины. Кариатина. Диман. Кресло. Кожа. Картины, золото, это, су, сусаль. сусаль. Ася, какая плазма! Ой, тоненькая, как бритва. А. Папа, за чей счет это? Обижаешь. Мы на гособеспечении. О, как раз тебя показывают, кормилец. Свет, мам, послушайте, чтобы я два раза не повторял, хорошо? Гражданин, нанявший вас на работу, откладывает два года деньги с заработной платы, чтобы неделю отдохнуть в Кирилловке, когда вы за его счет каждый месяц летаете на Гуа. Вы считаете это нормально, что вы в столовой Верховной Рады едите бутерброды с красной икрой по 12 гривен, когда пенсионер собирает мелочь на простой пакет молока? Молодец, Вася. Уважаемые слуга народа. Если все правильно, тогда нужно все эти вещи пап, вернуть назад. И джип? Да, и джип нужно сдать обязательно. И бар? Бар в первую очередь, пап. Да, и я скажу один раз, ну, не, это не, не, неприятно повторять, я Нет. скажу, а вы запомните. А если вдруг кто-то раскатал губу из-за того, что да, я стал да, да, конечно, Вася! Да не переживай, Вася! С тобой! Особо не раскатаешь. Папа, перестань. Папа, да все, не падает. Что, что, папа? Что, папа? Мы что, слишком много хотели? Вот действительно. Вот, Алина, скажи, мы что, мало а? натерпелись, да? Пошкой до веки захотелось пожить, как нормальные люди. Вы знаете, что у нас 45 миллионов. Ну что? Нормальных людей. А вы ос особенные или что? Так мы же родственники. Вот, родственники. Я тут боюсь с этими упырями. А, а у меня дома, оказывается, та же фигня. Только в профиль. Извините, куда вам до вас? Это ж вы у нас святой. Хоть и кон из вас пиши. Можно на колени встать, Василий, как вас по отчеству? Петрович. Петрович. Что же вы терпите -то эту семью хапук и урода? Папа! А, кого ты такой удался-то? А? Да явно не в тебя. О, ах, не в меня. Папа, папа, Васю. Не в меня, да? да? Пусть идет. Куда ты, вас? Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Почти все есть, достоинство и честь, и даже крики браву. Персональный самолет мне выделил народ, а что имею право на животу? Вот тут набьют а ту слуга народа. Выбирать 
мать его Так надо знать его Отца его, мать его Кто братья у него Чтоб не 